ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് ടെനിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇതായിരുന്നു റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് അനദർ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ പാസിംഗ് ടു ദ പോയിന്റ്സ് എ ടു കോമ വൺ ബി സെവൻ കോമ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ലൈൻ ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ ബി സെവൻ കോമ വൺ അതായത് റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് അനദർ പോയിന്റ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓൺ ദ ലൈൻ ഒരു ലൈനിലെ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ആ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ടു കോമ വൺ സെവൻ കോമ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലൂടെയാണ് അതായത് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോമ വൺ മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ കോമ വൺ ഈ ലൈനിലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് അവര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രസീസ് വൈ ആക്സിസ് നമുക്ക് ആക്സിസുകൾ വരയ്ക്കാം ബ്രസീസ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ക്ലിയർ നമ്മൾ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇത് അനിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വൈ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു അത്രയും മതി വൺ ടു ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു കോമ വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോമ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടു കോമ വൺ എ ദിസ് ഇസ് എ ടു കോമ വൺ അപ്പൊ ടു കോമ വൺ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ വേണം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിലും രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൈ ആക്സിസിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ടു കോമ വൺ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ടൂവിൽ നിന്ന് ഏഹ് ടൂവിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വരെങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ കോട്ടയം അത് പിന്നെ ആ വൺ അത് വൈയിൽ നിന്നാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കൂട്ടിമുട്ടിയല്ലോ ഇതാണ് ടു കോമ വൺ ടു കോമ വൺ ക്ലിയർ ഓക്കെ യെസ് സോ ടു കോമ വൺ സാറിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഇതാണ് അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ബി എന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ കോമ വൺ ആണ് സെവൻ കോമ വൺ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ സെവനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വരെ വരയ്ക്കണം കിട്ടിയോ അതുപോലെ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു വരെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം സോ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വരും ദിസ് ഇസ് സെവൻ കോമ വൺ ക്ലിയർ സോ സെവൻ കോമ വൺ ഈ രണ്ട് ലൈനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈൻ ആവുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഈ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം മാതിരി പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ മൂന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും പറയാമോ ഏതാണ് മൂന്നും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് മൂന്ന് കോമ ഒന്ന് ത്രീ കോമ വൺ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പോയിന്റ് ഹിയർ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ കോമ വൺ അനദർ പോയിന്റ് ഹിയർ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് കോമ വൺ ക്ലിയർ ഈ സിക്സിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കാം സിക്സിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് കോമ വൺ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ അതായത് ദിസ് വാല്യൂ ദിസ് വാല്യൂ സെയിം വൺ ഇയർ വൺ 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 അതായത്
if a line parallel to x axis the second coordinate is always same mansilayo that is the y coordinate so ivide one na appo namakku padam varakkada ee question engane cheyyam ennu yochi kenjal nammal question paper il nammal kandirikkunnathu 2 comma 1 um pinne endana 7 comma 1 um aanu ingane rendu coordinate kaanumbo nammada manasilekku varendathu randamatha value same aanu രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതൊരു കോർഡിനേറ്റിലും രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ പറയാം മൂന്നേ കോമ വൺ അല്ല നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അതുപോലെ നാലേ കോമ വൺ പറയാം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം എയ്റ്റ് കോമ വൺ ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൂ ടൂ കഴിഞ്ഞിട്ടും സെവൻ ഇടയിലുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഫോർ കോമ വൺ ഫൈവ് കോമ വൺ സിക്സ് കോമ വൺ സെവൻ കോമ വൺ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അത് എവിടെ ഏതിലൂടെയാണ് പോകണേന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ബി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിയിലൂടെയാണ് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നതിൽ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സോ ഹിയർ നമ്മളിവിടെ ഈ ഇടയിലുള്ള ഈ പോയിന്റ് കണ്ടെത്തി എന്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഗീവൺ പോയിന്റ് ബി പാരൽ ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ് സോ ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ബി ഈക്വൽ അല്ലെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെവനിലൂടെ കണ്ട സെവനിലൂടെ ഇങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും അത് ആ ലൈനിലെ പോയിന്റുകളാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട നമ്മളെ തിയറിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഈ വരയിലെ വൈകളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ലൈൻ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ ഇത് വൈ ആക്സിനെ പോലെയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീരിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ സംഭവിക്കും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വിലകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എക്സുകളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ എന്താണ് ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സെവനും ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വണ്ണും ചേർന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ കോമ വൺ ക്ലിയർ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തിയറി അനുസരിച്ച് വൈ ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ട് വൈ ആക്സിന് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വരയിലെ ആദ്യത്തെ വല കോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും എക്സുകളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ആൾ എന്തായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും ഏത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാലും ആദ്യത്തെ ആൾ എന്തായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും ഏത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാലും ആദ്യത്തെ ആൾ എന്തായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇവിടെ നിന്ന് വൺ വന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ടു എടുത്തൂടെ ടു എടുത്തൂടെ അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ആള് സെവൻ കോമ ടു ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ വരാം ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ടാവും ത്രീ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലോ സെവൻ കോമ ത്രീ ഇതൂടെ എടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് വൺ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സെവൻ സെവൻ മാറില്ല സെവൻ കോമ നെഗറ്റീവ് വൺ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാതിരി പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ സപ്പോസ് കണ്ടോ സെവനിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ഈ ടൂവിൽ നിന്ന് വരുന്നു ദെൻ ദിസ് പോയിന്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ആസ് സെവൻ കോമ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അവർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് പറയാം സപ്പോസ് ഈ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം ത്രീയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ സെവൻ സെവൻ കോമ എന്താണ് ത്രീ ഓക്കെ ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് തിയറി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ആർ പാരൽ ടു ദ വൈ ആക്സിസ് സോ ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ബി ഈക്വൽ ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ആർ പാരൽ ടു ദി വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസിലെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എക്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് സെവൻ കോമ വൺ സെവൻ കോമ വൺ ദിസ് ഇസ് സെവൻ കോമ ടു ഓക്കെ ആൻഡ് സെവൻ കോമ ത്രീ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി സെവൻ കോമ വൺ എഴുതരുത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെവൻ കോമ നെഗറ്റീവ് വൺ സോ ഹിയർ
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ മതി അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതിന് ചെലവാകുള്ളൂ നൂറ് രൂപ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഫോർ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ബാച്ച് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബാച്ചിലേക്കുള്ള ബുക്കിംഗ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെർ മന്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് മാത്രം അടച്ചാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ മാത്സ് പ്ലസ് ടു മാത്സ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എൽ സി മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഇത്തരം സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് ട്യൂഷൻ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ബാച്ചിലെ ട്യൂഷൻ മന്ത്ലി നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചേരാവുന്നതാണ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ബുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ചെയ്യാം താങ്ക് യു